Meus amor, bom dia pra vocês, gente. Ó, oh, hoje, é... como é, eu falei no vídeo esses dias, vocês viram falando que o Tonho quebrou assim, esse negócio da porta custou consertar, que não vinha, que eu tô esperando o pedreiro pra vir. Aí o Tonho falou que ia consertar aqui. Claro, né? Que eu pago e tem que pagar. Mas, tipo assim, ó, que ia consertar essa parte aqui, ó. Aí eu falei com ele para não levantar poeira, porque esses dias vem gente aqui em casa. É... Vai vir aqui o pessoal lá da igreja, o pastor vai vir aqui. Porque ele tá fazendo visita em todas as casas. O pessoal tá indo. Porque tem uma campanha lá, então ele tá fazendo visita nas casas. Então já foi um bocado de casa. É... Teve um dia que ele ligou para mim para vir aqui, eu não tava aqui. Aí vai vir aqui qualquer hora, para não levantar poeira, não dar mais trabalheira. Desde chegar aqui eu achar tudo sujo, eu falei com ele, então, então, para ele não mexer aqui e arrancar aquela planta lá de fora que tá agarrada na casa. E diz que não é bom, né, gente, essas plantas com raiz forte agarrada assim na casa, que, que não é bom, né, pra obra. Aí ele já tá lá fora já cortando a... cortando aquela planta que tá agarrada lá. É, já vou levar vocês lá pra ver Aí eu falei assim Corta essa planta aí pra mim Não vamos deixar essa planta aí não Que já tá um tempo Bem que eu cortei Vocês viram cortar, né? Só que não deu pra tirar tudo Tinha um tronco grande Ele... Grosso Difícil mesmo de você bater aquilo ali Cortar aquilo ali um... Gasta bastante força ali É bom o homem fazer Aí eu falei com ele Então você corta ali fora Aquela planta que tá lá Ele falou que não sai não Ele tá lá tentando, mas ele falou que não sai não Falei, sai sim Eu tirei um pedaço é, para poder já acabar com aquilo ali Aquela planta ali Ela brotou de novo, eu cortei Ela brotou, já tava dando folha E já alastando com essa chuva Que deu, alastando um monte De raiz, tanto na parede Aqui na frente, tanto do lado assim Que dá para casa do vizinho embaixo Aí eu falei, melhor tirar isso de uma vez, porque não dá pra gente fazer as coisas tudo numa vez só. E eu tô tentando tirar, não tô conseguindo. Eu tinha que arrumar mesmo alguém já pra tirar aquilo ali pra mim. Então, ele tá lá tirando. Eu vou levar lá vocês pra dar uma olhadinha. Vamos lá, vamos lá fora. Porque o negócio tá feio, aquilo ali tinha que tirar mesmo. Então, é bom que tire de uma vez, né? Que não é nada, não é nada. Aproveitar que ele tá com disposição de tirar ali. Não é nada, não é nada. Quer ganhar um trocado, já pega. Já vai e tira aquilo ali. Vamos lá, então, pra gente ver ele arrancando lá. Isso daí, eu até tirei um pedaço. Olha ali os troncos. Isso daí tá agarrando tudo na obra da casa. Isso não é bom, não. E gruda. Olha ali como é que gruda. E olha, olha, os, olha o sacrifício que tu ainda tá tendo pra arrancar isso daí. Isso daí, gente, é uma planta até bonita, ó. Essa planta é linda. Só que é uma planta que ela pega, ela vai dando relaxada na obra. Não pode, não. Essa planta vai agarrando. Vamos ver. Ih, o Tony tá mandando um facão ali, ó. Ó, tô tentando cortar pra tirar o pedaço e puxar. Não vai falar oi pro pessoal, não, Tony? Oi. Ali, ó. Olha, olha o sacrifício. Olha lá. Olha lá, se bobear, sai em bolso, sai tudo, mas não saiu não, aquilo ali já tava assim mesmo, olha ali, ó, olha aí, o Tony tá tentando tirar um pouco, tirar um pouco pra poder, olha ali, olha isso, olha aí, tem um caule ali, ó, tem um... aquele caule seco ali vai sair também, gente. Com o Tony, Tony tá falando que aquilo ali não sai, não. Falei, ué, mas se, se isso aí. É. Ah lá, o vizinho tá falando lá, ó, que é duro. O vizinho tá falando que é duro. E, ó, ó. Mexer aqui não, Ela tá em bolso. Ela tá morta já. Não, Tony, não tem bolso, não. Aham. O vizinho tá falando pro Tony tomar cuidado com a aranha. Olha lá, 
tá quase saindo já o negócio. O tá falando que não sai, não. O falou que não sai, não. O troço já tá saindo, olha lá. Saindo, olha lá. Aí não tá saindo em bolso, não, não. Tá saindo só a planta mesmo. Olha ali, ó. Olha ali, gente. Aquilo ali tava feio o negócio. Isso daí é coisa pra homem mesmo tirar. Porque senão a gente faz força, mas homem parece que é diferente o negócio. Olha ali, ó. Ele tirou. E esse pedaço aqui da planta, ele consegue tirar também esse pedaço aí. Ali, tirou com a mão. Tirou com a mão isso aí. Então ele falou que não saía não, saiu até com a mão. Ó, aí, ó. Olha ali. Isso aí os outros chamam de costela, costela de Adão, que os outros chamam. Essa planta é linda. Eu acho ela linda. Mas não é pra, pra criar aqui na obra da casa. Ah, lá saindo já! Primeira vez. Ah! Finalmente tirando uma coisa que já tá mais de ano aí, que nada tirava. Eu tentei tirar um pedaço. Acho que foi tu aí. Tirou tudo. Aí, gente. Ah, botei ela de baixo pra gravar, não falei? Olha aí, ó. Falo com vocês. Olha isso. Aí, ó. Tirar mesmo. Porque aquilo ali, gente, a gente vai fazer uma, um murinho pequenininho de contenção para não ir terra daqui, para o quintal do vizinho. Um altinho aqui separando essa calçada lá do quintal do vizinho do lado de lá. Só que isso aí vai ter que fazer, ah, não fazer aos poucos, né? Olha aí, ó, saiu tudo. Viu? Ó aqui, o Tony não levou cinco minutos para fazer isso aí, ó. Não levou cinco minutos, tem três minutos e meio. Eu gravando esse pedaço só aqui ele tirando. Três minutos e meio, gente. Que tem agora. Nem parece, né? Parecia que ia te levar um dia inteiro. Do lado da casa ali do Almir eu vi um negócio agarrado ali. Vê se tá ainda. Do lado da casa. Não, na parede. Saiu, Saiu porque já tava, acho que tava ligado. Uma, uma rama com a outra. Uma... Tinha que tirar. Ai, que... olha aqui. O que, que o Tony falou? Que isso aqui serve pra pôr de chaxim. Ah, tem alguma planta que eu preciso botar o chaxim. Olha aqui. Chaxim da própria natureza, ó. Da própria coisa que saiu ali, ó. Ó, o Tonho que deu a ideia aqui agora, ó. Fazer o chaxim com isso aqui. Tem uma planta aí dentro. Eu não sei qual é que eu tô precisando disso aqui. Isso aqui nós vamos armar direitinho pra fazer. Eu tô limpando aqui o chão, gente. Armar direitinho pra fazer um pó de chaxim, ó. Mais um dia tirando alguma coisa aqui da escada, mas não vai dar para me limpar totalmente a escada ainda, que eu tô, vou dar uma geral aqui. Mas primeiro, num dia, foi tirado aqueles matos lá, agora foi tirado esse mato aqui da casa, que aquele mato não podia continuar agarrado nessa casa aqui não, ia dar ruim isso aí. E aí tem mato que é tão forte que isso aí sai trincando tudo, então antes de dar o pior, já, já pediu o Tony para tirar isso daqui. E ele tirou tudinho, gente. Aí, ó. Nem cinco minutos ainda. Tem quatro minutos e cinquenta e cinco segundos que ele tava aí, ó. E já tirou tudinho. Não falo com vocês que o homem é... A gente tem força também, mas o homem é diferente. O homem tem força diferente. No instantinho, o Tony deu uma cavucada ali com o facão e conseguiu arrancar em nem cinco minutos e meio. Olha lá, ó. Já conseguiu tirar, olha lá, ó. Levando aí, ó. Viu? Mais uma coisa aí. Já resolvida aqui. Tem que, fazer, tem que ir ajeitando aos poucos. As coisas é assim. A gente vê as coisas fora do lugar. Vê que o negócio não tá bom. Não precisa fazer tudo no mesmo dia. Que ninguém matou a mãe a forca. Mas vai fazendo devagarinho. Quando vê já tá tudo pronto. Ó. Cinco minutos e meio. Ele tirou tudo dali. Um troço que parecia que não ia sair. Parecia que não ia sair de jeito nenhum. Pronto. Já foi. Eu acho que não nasce mais, não. Porque tava nascendo por causa daquela ramona grande que tava ali. Então saiu aquela rama, então acho que não nasce mais. Pronto. Aí, qualquer dia desse, ali é, é pro vizinho. Tem que fazer uma, uma, um murinho. Um murinho ali, ó. Pra pranar aqui, pra ficar separado. Que aí não fica caindo terra pra lá, fica direitinho. Gostaram, meus amor? Um pouco de minuto aí, ó. Uma, um problemão resolvido, porque era um problemão resolvido, graças a Deus. Mais uma coisa pronta aí, viu? Gente, eu vou agora de noite na casa da Paloma, vocês acreditam? Vou lá rapidinho. Eu vou levando as coisas de verdura para ela aos poucos. Porque lá a geladeira dela, 
a geladeira dela parece que gela pouco na parte de baixo. Então, eu acho que estraga muitas coisas. Aí, eu lavei um pouco de alface roxa, um pouco de alface verde. Eu levo as coisas assim, aos poucos. E vou levar mais um pouco de doce. Eu vou dar um pulinho lá. E eu tenho que pegar os documentos dela. Vou ter que ir na casa dela pegar os documentos para amanhã. Marcar a ressonância dela. Então, eu vou pegar os documentos agora de noite. Então, eu vou dar um pulinho. Vou dar um pulinho lá rapidinho. Vamos lá então, meus amor. Aonde que eu tô, gente? Já na rua. No escuro. Tô olhando lá embaixo. Parece que tem alguém na minha porta lá. No meu portão. Ué. Não é ninguém, não? Parece que eu vim gente lá no meu portão. Né não. Tava aqui vigiando. Então vou lá, gente. Tá escuro. Eu vou desligar aqui. Porque a caminho daqui na casa da Paloma é só escuridão. Já tô na casa da Paloma. Paloma, você gostou do doce? É. Você gostou do doce, Palominha? Amei. Paloma gostou do doce. Eu botei mamão com coco. Agora tá vendo aqui os documentos pra mim poder levar pra fazer o pedido do é, exame dela. Ei. Pronto, gente. Desculpa a gravação lá na casa da Paloma porque já tava escuro. Já deixei pra ir lá mais agora de tarde. Já tava escuro, então não deu para gravar muita coisa. Lá é bem escuro, tá? Eu fui lá é, levar as coisas para ela, né? Acabei de chegar de lá. Vocês viram, né? Que eu fui lá levar. Acabei de chegar de lá. Fui pegar o pedido da ressonância dela, tá? Identidade dela, que eu não vou mostrar direito. Ó, tá aqui atrás, ó. Identidade dela. E o cartão do SUS. Porque eu preciso desses três, do pedido, da identidade do cartão do SUS para levar, para fazer o pedido da ressonância dela. Então, amanhã eu estou saindo cedo, indo lá para o posto de saúde para marcar esse médico para ela. Quando a gente for, é, quando ela for fazer, ela falou assim, ah, Rubens, você pega e dá seu telefone. Porque na hora que estiver pronto para fazer esse negócio do exame, eles vão telefonar. Então, eles, eles vão telefonar para mim, no caso, para marcar o dia. Eu falei, ué, Paloma, mas é com o telefone que eles vão marcar? Ela falou que eles ligam. Então, eu arrumei essa pastinha aqui, ó. Eu ia levar uma grande. Uma pasta dessas grandes. Eu tenho pasta aí. Eu ia levar, aí só que eu tenho mania de perder as coisas. Se eu não botar as coisas na bolsa e carregar as coisas na mão, pra mim não dá. Ou eu tenho que carregar uma bolsa média, que cabe o documento direitinho, ou se eu botar na pasta não dá certo. Então eu achei isso aqui, ó. Parece uma pasta, né? Uma necessaire, praticamente de borracha, ó, boa. Aí ela... Vou levar só as coisas dela aqui dentro, ó. Tá vendo? Só os documentos dela aqui. Porque se chove, nem molha, porque ela é toda emborrachada, toda bem fechadinha. Vou aproveitar, vou ver se eu compro um plástico para a identidade dela. Porque a identidade dela tá, tá novinha, tá? Ela não deixou sujar a identidade dela, novinha. Novinha, novinha, novinha. Só que tá sem... Ó tapando aqui um pouco, a identidade dela é novinha, só que tem que botar um plástico, senão suja, embora que eu tô achando que essa identidade aqui, diferente das, das outras, parece que o tecido é meio plástico, o tecido parece que é meio plastificado, ou parece que tem um plástico aqui, sei lá, parece que é meio plastificado isso, ah, por isso que tá conservadinha, parece que tem que é um tecido meio plastificado. 
Mesmo assim, eu vou ver se eu compro uma capinha dessas grandes, essas capinhas do tamanho de identidade transparente para colocar a identidade dela. Porque ela é encapada por dentro, mas em volta, na beiradinha, parece que não. Só no meio. Então, gente, eu vou ficar por aqui com esse vídeo com vocês, tá? Já tô levando os documentos dela, porque eu falei com ela, falou, eu vim aqui, eu nem ia tarde lá. Mas eu falei, não, tem que ir lá pegar os documentos dela, porque amanhã eu saio cedo daqui para marcar consulta para ela. Eu tenho mais algumas coisinhas para resolver, vou resolver ela. Essa semana tá meia corrida, não posso nem sair muito não, eu vou lá marcar só o médico dela e vou voltar para casa. Porque eu tô esperando é, chegar a correspondência aqui e não, não posso demorar na rua, porque tá sem número a casa aqui. Assim como assim, eu olho pela câmera ali, eu vejo que o, cam... o carrinho, o correio sobe, aí eu já sei e já vou pra rua. Então, meus amores, vou ficar por aqui. Um beijão pra vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, quem não é membro, ser membro do canal, tá? É, é membro. É membro. Ser membro é... Você vai ter, vai poder ver, assistir os vídeos tudo em antes. Tenham, tenham os privilégios de ser membro, tá bom? E eu espero que vocês sejam aí. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo, ó. Um beijo com muito amor.